وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> ما بعد أذكر جاي بشيتني وستيت شدي هتشي زي আমাদের জনশ্রুতি আছে যে মিত্রর অনেক বছর পর মিত্র ব্যক্তির শরীর অক্ষত কবরবতে অক্ষত পাওয়া গেছে এই ধরনের অনেক কিছুই আমাদের সমাজের মধ্যে মাঝে মধ্যে প্রকাশ পায় বিষয়টি শরীরের মানদণ্ড কেমন সম্মানিত দিনবায়রা এখানে আমরা কোরআন সুন্নার আলোকে যতটুকু বুঝব সেটাই সঠিক আর বর্তমান সমাজের কিছু আমাদের যে মনে রাখতে হবে এমন কিছু এডিটিং বিষয় যেটা যারা বর্তমানে এডিটিংয়ের কাজ করেন এরা করতে পারেন সত্যকে মিথ্যা মিথ্যাকে সত্য করতে পারেন তবে আমরা তার সাথে আমরা কোরআন সুন্নার লেভেল দিয়ে বলবো যদি নাকি বাস্তবে কোথাও এরকম অক্ষত অবস্থায় দেখা দেখতে পাওয়া যায় তাহলে আমরা বলবো কোরআন হাদিসে কি বলে কোরআন হাদিসের মানদণ্ডে আমরা বলবো আল্লাহ তোবার কথা আল্লাহ বলেন আউজবিল্লাহ মিনা সাহিত যখন শেষ বিচার দিন কাফিরদের ফয়সলা হয়ে যাবে জাহান্নামের জন্য তখন তার থেকে অন্যান্য যে পশু পাখি এরা মাটি হয়ে যাবে তখন আফসুস করে বলবে যে আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম তাহলে শেষ আকাঙ্ক্ষা অমুসলিমদের থেকে মাটি হয়ে যাওয়া তবে এটা সম্ভব না আল্লাহবাগ সবাইকে উঠাবেন আমরা বিশ্বাস করি যে পাস পাতাল মৌত মৌতের পরে পুনরায় আবার জীবিত করবে আল্লাহ তবার কথা আল্লাহ আর এভাবে কোরআনের আয়াতের প্রতি আছে এবং আমাদের আমাদের ইসলামে আকিদার অন্যতম একটা আকিদা বিশ্বাস হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বিশ্বাস করা জানার জাহান নাম বিশ্বাস করা হিসাব নিকাশ বিশ্বাস করা আর আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ পৃথিবীতে যেমন আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন তেমনই পুনরুদ্ধিন করার সময় আমাদেরকে ঠিক তেমনই আমাদেরকে সৃষ্টি করবেন এটা আমাদের আগে বিশ্বাস আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ কোরআন আমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য কঠিন নয় দ্বিতীয়টা তো আরও আরও সহজ আমরা জানি যে রাসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম আম্বিয়া ক্রামদের ব্যাপারে বলেন হাদিসটি সহিয়া বুদাউদের মধ্যে যে এক হাজার সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাম বলেন ইন্নাল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ হাররাম আল আরদ আজাদ আল আম্বিয়া আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ মাঠের জন্য হারাম করছেন আম্বিয়া ইকরামদের শরীরকে অর্থাৎ আম্বিয়া ইকরামদের শরীর অক্ষত অবস্থায় থাকবে যদিও নাকি হাজার হাজার বছর ওনারা মাঠের নিচে থাকেন আর আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ মানব জাতির যে মূল যেটাকে আমরা বীজ হিসাবে মনে করি প্রত্যেক মানব জাতির আল্লাহ তাবার কথা তালা বীজ এটা নষ্ট করবেন না মাটিতে হাজার বছর থাকবে কিন্তু মানুষের মানুষ যে তৈরি করার যে বীজ আল্লাহ তাবার কথা তালা মানুষ শরীরের মধ্যে রাখছেন এটাকে আরও বিতে বলা হয় যে আজাবুল জানব আজাবুল জনব এটা হচ্ছে একটা যে অন্যান্য ফল পুরোটা যেরকম বীজ থাকে মানব শরীর একটা মানব যে তৈরি একটা বীজ আল্লাহ তাবার কথা তালা রাখছেন সেটাকে আরও বিতে বলা হয় আজাবুল জনব আজাবুল জনবের স্থানটা হচ্ছে দুই নিতম্বর মাঝখানে অন্যান্য যে পশুদের যেমন লেজ থাকে লেজের গোড়া যেটা আছে হুবহু মানুষের যে দুই নিতম্বর মাঝখানে যেই ছোট একটা হাড় হাড়ের কণা থাকে সেটাকে বলা হয় আজাবুল জনব এটা হচ্ছে মানব যে মানব উদ্ভাবন করার উদ্ভাসিত করার সেটা হচ্ছে বীজ এটাকে আরও বিতে বলা হয় আজাবুল জনব এটা আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ নষ্ট করবেন না যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষকে সেই মানুষের যে মূল আসল বীজ থেকেই সৃষ্টি করবেন এ ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে আছে হাদিসটি সহি বুখারির ষাট হাজার আষ্টশত শুদ্ধ এবং সহি মুসলিমের দুই হাজার নয়শত পঞ্চান্ন নম্বর এতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ইয়াবলা কুল্লু সেই ইমিন আল ইনসান ইল্লা আজাবা জানাবিহি ফিহি ইউরক কাবুল খালক মানব শরীরে সব কিছুই মাটি খেয়ে ফেলবে তবে আজাবুল জানবটা নষ্ট হবে না এই আজাব জনব থেকেই পুনরায় মানুষকে আল্লাহ তাবার কথা সৃষ্টি করবেন এই আজাবুল জনব বলতে যে আমরা মনে করি এটা মানব 
যে উৎপাদনের একটা বীজ এটা আল্লাহ তাবার কতলা কারোই নষ্ট করবেন না তবে আমরা বলবো যে হাত শত বছর পরেও বা কয়েক মাস পরেও যে কিছু কিছু অক্ষত মৃত্যুর ব্যক্তিদের যে লাশ অক্ষত অবস্থায় দেখা যায় এটা সত্যতা কতটুকু এটা সত্যতা সম্পর্কে আমরা বলবো সহি বোখারির একশত সহি বোখারির এক হাজার তিনশত একান্ন নম্বর হাদিস আঞ্জাবের নজিউল্লাহ তলাহ ফি কিসি ইসতেহাদি ওয়ালিদিহি ফি গোজতি আহুদ কলা ফাসবাহানা ফাইকানা উলা কতিলিন ওয়াদুফিনা মাহু আখার ফিহি কবরিন ওয়াদুফিনা মাহু আখার ফি কবরিন থুম্মা লাম তাতিব নফি আন আতরুকাহু মাল আখার ফাস্তাহ তুহু বাদ সিদ্ধাতে আসহুর ফাইজা হু কাজমিন ওয়াজা তুহু হানিয়তন ফাইরা উজনিহি ওয়াফি রওয়ায়াত আবি দাউদ ফামা আঙ্কারাত মিন হুসাইয়ান ইল্লা সুআইরাত কুন্না ফি লহিয়াতিহি মিম্মা ইয়ালিল আরদ জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণিত ফি কিসা কাস্তে সাদে ওয়ালিদিহি ফি গায়রি ফি গোজতে উহুদ গোজয়ের উহুদে তার পিতার যে শাহাদত বরণ করার ঘটনার মধ্যে সেই বোকার মধ্যে উল্লেখ আছে তিনি বলেন ফাসবাহানা ফাকানা আউলা কাতিলি ওয়াদুফিনা মাহু আখার যে সর্বপ্রথম যেটা শাহাদত বরণ করছেন এবং ওনার সাথে অন্য কেউ যে কবরের মধ্যে দাফন করা হয়েছিল তুম্মা লাম তাতিব নফসি তবে আমার মনে চাইতেছে না যে আমি ওনাকে অন্যের সাথে রাখবো কবরের মধ্যে অন্যের সাথে রাখবো এটা আমার মনে চাইতেছিল না ফাস্তাখারাজ তুহু বা তাসিদ্দাতে আসুর ছয় মাস পর আমি উনাকে কবর থেকে বাহির করা বাহির করলাম ফাইজা হুয়া কাইয়াউ মিন ওজা তুহু হানিয়াতান আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে যে দিন উনাকে যে অবস্থা দেখছি সে অবস্থায় উনি পড়ে আছে তবে গাইরা উজুনিহি অর্থাৎ উনার কান ছাড়া হইতে পারে কান এটা যুদ্ধের সময় এটা যে কেটে গেছিল তবে আবু তাবুদের তিন হাজার দুইশত বত্রিশ হাজার থেকে আমরা লক্ষ্য করলে বলবো ফামা আঙ্কারাত মিন হুসাইয়ান ইলা সোয়াইরাত কুন্না ফিল্লা হিয়াতি হিমি মাইয়ালি আর্থ যে উনি বলতেছেন যে ওই মৃত্যুর ব্যক্তির শরীরের কোনো অংশই যে পরিবর্তন হয় নাই শুধু কয়েকটা চুল দাঁড়ির কয়েকটা চুল যেটা মাঠের দিকে লেগে আছে এটা সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে তাছাড়া শরীর অক্ষত অবস্থা আছে তাহলে এই হাতে তারা বোঝা গেল যে উনি একজন আল্লাহ তাবার কথা আলার যে নৈকট্য লাভকারী আল্লাহ পাকের বন্ধা ছিলেন আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ মাঝে মধ্যে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ কুদরতের বহিষ্প্রকাশ হিসাবে এবং শেখ মুসাইমিন রাহিমুল্লাহ শেখ সালেহ বিন মুসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ উনি বলেন আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ নেক্কার বান্দাতির সম্মান রক্ষার্থে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো মৃত্যু ব্যক্তির যে শরীরকে অক্ষত রাখেন তবে এটা সবের ব্যাপারে সমান নয় হয়তো একবারেই কেমত পর্যন্ত নষ্ট হবে না বা আরও কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তবে আমি এই কারণটা সম্পূর্ণভাবে অক্ষত থাকবে কেমত পর্যন্ত এটাই নিশ্চিত এটা আলোচনা তোল জামাতের আগে তো বিশ্বাস তবে সহি বোখারির দুই হাজার আটশত উনত্রিশ এবং সহি মুসলিমের এক হাজার নয়শো চৌষট নম্বর হাদিসের প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি সেখানে আমরা পাবো অন্যান্য নবী সাল্লা সাল্লাম কলা আর সুহাদা ও খামসা শহীদের পাঁচ ধরনের শহীদ হচ্ছে পাঁচ ধরনের আল মাতন ওয়াল মাবতুন ওয়াল গরিক ও সাহিবুল হাজম শহীদ ফিসাবিল্লাহ যারা যে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তারাও শহীদের দরজা পাবে এবং যারা পেটের কারণে পেটের যে সমস্যার কারণে মারা যাবে তারাও শহীদের দরজা পাবে এবং যারা ডুবে মারা যায় তারাও শাহাদতের দরজা পাবে এবং জাতির উপর কোনো পাহাড় ধসে বা ঘর ধসে বা বিল্ডিং ধসে মারা গেছে তারাও শাহাদতের দরজা পাবে এবং আল্লাহ রাস্তার মধ্যে যারা সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় তারাও শহীদ হবে তবে বিভিন্ন ধরনের যে হাফেজ এবং যে সালে এবং আল্লাহ পাকের নেকার বান্দাদের অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের মৃত্যুর পরেও শত বছর পরেও তাদের যে সরু অক্ষত অবস্থা আছে আমরা বলবো এটা আল্লাহ তাল্লাহ পক্ষ থেকে তাদের সম্মান তারা নেকার তাদের নেকার হওয়ার একটা পরিচায়ক তবে এটা সব সময় সবাই জন্য সমানভাবে নয় কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাল্লাহ তারা নিজের কুদরতের বহিষ্প্রকাশ হিসাবে আল্লাহ পাক বান্দাদের সামনে কিছু কিছু যে বিষয় উদ্ঘাটন করেন যেতে করে বান্দা পরবর্তী জীবনের জন্য আরও ভালোভাবে একেন বিশ্বাস তৈরি করতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের আহলসুন্নত অলজামাতের আগে তো বিশ্বাস তাই যে কোনো জায়গাতে কোনো ধরনের যদি এরকম সচক্ষে দেখা যায় এটা আমরা কোরআন সুন্না বিরোধী মনে করবো না এটা সম্ভব তবে আজকে সমাজের মধ্যে যে বিভিন্ন জায়গাতে যে যারা আসলে কিছু হয় নাই কিন্তু এডিটিং করা অপপ্রচার করে তাদেরকে আমরা নিন্দাবাদ জানাই 
আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন এই ব্যাপারে হাকিকাতে হাল আল্লাহ তাবারক তালার উপর আমরা ছেড়ে দেবো যতটুকু আমরা সচক্ষে দেখবো এতটুকু আমরা বিশ্বাস করবো যেগুলো আমরা সচক্ষে দেখি না এটাকে আমরা যে তাহকিক সাহেব বিশ্বাস করবো না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলমসাব সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত